ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷീജാസ് കുക്കിംഗ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയാണ് റവ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൽവയാണ് ഇതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിറയെ ഹൽവയുടെ റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ട് ഹൽവ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുനെൽവേലി ഹൽവ വീറ്റ് ഹൽവ അങ്ങനെയുള്ള ഹൽവാസൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് റവ ഹൽവ നമ്മൾ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറയില്ലേ അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയായത് പക്ഷേ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോഴും നിറയെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ തന്നെ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നെയ്യ് എല്ലാം കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് റവയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റവ ഹൽവ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പിൽ നിറച്ച് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റവയാണ് ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച റവ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റവ എടുക്കുമ്പോഴേ അത് വത വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ എങ്ങനെയുള്ള റവയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ സെയിം കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിറച്ച് മേലെ വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു റവേൻ്റെ പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹൽവി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സാധാരണ പാലോ തേങ്ങാപ്പാലോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ പാൽ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിത് വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഈ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ലത് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാനിവിടെ സെയിം കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം തരിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അരിക്കുന്നത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരിച്ചരിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ അരിപ്പുണ്ടാവും അല്ലേ നേർത്ത വിധത്തിലുള്ള അരിപ്പ് അതിൽ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതിൻ്റെ നേർത്ത പാൽ തന്നെ കിട്ടും അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ഗ്ലാസ് കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം അരക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതാണ് അതിനുശേഷമാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിതിൽ ടോട്ടലായിട്ട് നാല് കപ്പാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് കപ്പ് തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ടതാണ് അത് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു വലിയ കടായി തന്നെ എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ കപ്പ് റവ എടുക്കുമ്പോഴേ അതിന് രണ്ട് കപ്പാണ് ഷുഗർ വേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേ ആ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഹൽവക്ക് ആ മധുരം കിട്ടാനാണ് കറക്റ്റ് അളവായത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ലൈറ്റ് ഒരു കളറ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് യെല്ലോ കളർ വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വരും കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ട് തന്നെ
ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി ഇത് കൈവിടാണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് കൈവിടാണ്ട് തന്നെ ഇളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നെയ്യിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊരു നെയ്യിൻ്റെ അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് അല്ല അരക്കപ്പ് നെയ്യ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മളിത് നെയ്യ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല പോലെ ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് കുടിച്ച് നിൽക്കും കണ്ടോ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ഏകദേശം വീണ്ടും ആ നെയ്യ് ചേർത്തത് കാണാത്ത വിധത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കുടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഞാനിവിടെ വീണ്ടും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്തിനെന്നുള്ളത് പറയാം കാരണം ഇത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓരോരാൾ ചെയ്യുന്നതിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ നെയ്യിൻ്റെ അളവ് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലെല്ലാം വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ്ക്ക് പകരം ഇതിൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഹൽവി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാറ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നോക്കുമ്പോഴും നമ്മളിത് നെയ്യ് ചേർത്തതായിട്ട് കാണുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്ന അതിന് അതിനനുസരിച്ച് ലാസ്റ്റ് അതിൽ ചേർത്ത നെയ്യ് പുറമേ കാണുന്ന വിധത്തിലുണ്ടാവും ആ വിധത്തിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നെയ്യ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരക്കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മതിയാവും ഈ ഒരളവ് ഈ സമയം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹൽവി ഇവിടെ ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യിൽ കാഷ്നട്ട് ബദാം അതുപോലെ മെലൺ സീഡ്സ് ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം നട്ട്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ ചേർത്ത നെയ്യ് പുറമേ കാണുന്ന വിധത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ കയ്യിൽ ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവുക അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവ് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ടോട്ടലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിൽ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ ഹൽവ റെഡി ആകുന്ന സമയം വരെയുള്ള സമയമാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഈ ഹൽവ റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടുത്തെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പാത്രം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രം ഒരു വലിയ പാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പാത്രത്തിൽ മാറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പാത്രത്തിലൊന്നും മാറ്റേണ്ട ഈ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനും വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ആ വലിയ വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മേലഭാഗം നന്നായിട്ട് സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ടില്ല പോലെ ഉണ്ടാവുക ഹൽവേൻ്റെ മേല